Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat Dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya Rabbal Alamin Ada info yang saya akan sampaikan Sehubungan dengan Kenapa sekarang uh, Tenaga kerja Indonesia Yang dikirim ke UK Dihentikan sementara jadi uh, karena kebetulan uh, dua minggu yang lalu saya ada posting tentang uh, suatu terobosan baru bahwa In Inggris sudah menerima tenaga kerja dari Indonesia yang bersifat tenaga kerja musiman yang diperkerjakan di perkebunan di Inggris. Bagi teman-teman yang sudah beberapa orang uh, kirim Uh, pesan ke IG saya uh, Mungkin nanti uh, Bisa nonton di video ini Saya ada sedikit penjelasan Baru kira-kira uh, Bulan 5 yang lalu Tenaga kerja Indonesia baru di, dikirim Gelombang pertama Sebenarnya saya setelah uh, Mengetahui ada Penerimaan tenaga kerja Indonesia Di Inggris Walaupun hanya bersifat musiman Saya sebagai seorang ibu uh, Sangat Senang dan bahagia ya Kenapa saya bilang begitu Saya juga mempunyai anak Tiga orang, semua laki-laki Yang semuanya mereka Sekarang di Inggris Yang yang dua sudah bekerja Di, di Inggris Tepatnya di London ya teman-teman Jadi saya tahu bagaimana Perasaan saya seandainya Anak-anak uh, Indonesia yang lain bisa bekerja Di Inggris walaupun Hanya bersifat tenaga musiman ya kalau anak saya sendiri memang mereka adalah uh, pekerja pekerja uh, profesional ya karena mereka juga tamatan sekolahnya dan uh, kuliahnya pun di Inggris teman-teman setelah tamat mereka langsung kerja di Inggris di perusahaan ternama di Inggris juga jadi uh, setelah saya mengetahui dari media massa bahwa ada penerimaan tenaga kerja musiman yang dikirim ke Inggris Saya sangat senang sekali Jadi dua minggu yang lalu saya ada share video Agar teman-teman yang lain yang membutuhkan kerja Juga bisa menerima informasi Walaupun hanya melalui media Youtube saya Setelah saya share banyak teman-teman juga yang sudah berminat ya teman-teman Oleh karena itu pada hari ini saya share video tentang uh, bagaimana dan kenapa uh, dihentikan sementara pengiriman tenaga kerja musiman ke Inggris. Alasannya adalah kira-kira uh, seminggu lalu teman-teman ada pemberitaan yang dimunculkan ke, ke atas oleh media massa di Inggris yang bernama media massa Guardian yaitu yang mengatakan bahwa tenaga kerja Indonesia di pertanian Inggris berisiko terjerat hutang itu uh, yang dinaikkan ke atas media publik ya teman-teman media media Inggris ini yang uh, menampilkan dalam bahasa Inggris jadi lebih kurang saya translit seperti ini saat pertenakan mencari tenaga kerja lebih jauh Penyelidikan menemukan pemetikan mengatakan mereka berjuang untuk membayar biaya yang dibubarkan oleh pialang tidak bersensi. Maksudnya begini teman-teman. Uh, ada kabar dari salah seorang uh, pekerja yang dikirim dari Indonesia. Uh, mereka ter ternyata sebelum berangkat ke Inggris, uh, mereka masuk untuk menjadi tenaga kerja yang dikirim ke Inggris mengeluarkan begitu besar biaya ya mungkin akibat mereka tidak langsung ke perusahaan pengiriman tenaga kerja jadi kita tahu bagaimana keadaan Indonesia banyak celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab oleh karena itu rupanya uh, media Inggris ini Dapat informasi dari mereka bahwa mereka terjerat hutang dan mereka tidak mendapat gaji sesuai yang diharapkan oleh mereka sendiri. 
media Inggris munculkan ke, ke ranah publik masalah ini karena di Inggris sangat sangat peduli tenaga kerja yang bekerja baik itu di perkebunan mau di tempat yang lain kesejahteraannya mereka sangat peduli jadi dengan ada informasi seperti itu jadilah masalah sekarang karena kalau di Inggris masalah seperti itu besar sekali uh, akibatnya baiklah teman-teman menurut berita dari media uh, Guardian itu yang berbahasa Inggris tapi saya translate ke dalam bahasa Indonesia agar teman-teman juga mengetahui apa isi dari berita yang dimunculkan ke ranah publik oleh Guardian. Judulnya adalah Terungkap TKI di Pertanian Inggris Beresiko Terjerat Hutang. Saat peternak saat peternakan mencari tenaga kerja lebih jauh, penyelidikan menemukan pemetik Ken mengatakan mereka berjuang untuk membayar biaya yang dibebankan oleh pialang tidak berlisensi. Buruh Indonesia memetik buah beri di pertanian yang memasuk yang memasuk ke Mark and Spencer. White Rose, Sainsbury, dan Tesco. Mereka mengatakan telah dibebani dengan utang hingga 5.000 pos sterling oleh broker asing tanpa izin untuk bekerja di Inggris selama satu musim. Pemetik di pertanian Ken, di Ken pada awalnya diberi kontrak tanpa jam kerja. Dan setidaknya satu dibayar kurang dari 300 peseling seminggu setelah biaya karapan dikurangi. Dan menurut slip gaji dan dokumen lain yang dilihat oleh uh, pendidikan Guardian, biaya yang mereka bayarkan untuk mendapatkan pekerjaan termasuk penerbangan dan visa tetapi beberapa pekerja mengatakan mereka juga menghabis menghadapi ribuan 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 pons biaya tambahan dari broker Indonesia yang menjanjikan penghasilan besar. Di bawah Undang-Undang Ketenagaan Kerja Inggris adalah itu bersifat ilegal untuk membebankan biaya pekerja untuk mencari mereka pekerjaan. Seorang pekerja menggambarkan bagaimana dia mempertaruhkan rumah keluarganya di Bali sebagai penjamin hutang dan takut kehilangannya. Sekarang saya bekerja keras hanya untuk membayar kembali uang itu, katanya. Saya kadang tidak bisa tidur, saya memiliki keluarga yang membutuhkan dukungan saya untuk makan dan sementara itu saya memikirkan hutang begitu kata tenaga kerja kita salah satunya di berita Guardian tersebut akibat Brexit dan perang di Ukraina telah menciptakan kekurangan tenaga kerja kronis di sektor di sektor pertanian Inggris mendorong pertanian dan agen perekrutan yang putus asa untuk melihat lebih jauh daripada Eropa, di mana akan lebih sulit untuk melacak metode yang digunakan broker lokal untuk mencari pekerja. Pengungkapan tersebut meningkatkan prospek pemetik buah yang terjebak dalam jeratan hutang, mencegah mereka meninggalkan pekerjaan tanpa mengambil resiko kehancuran finansial. Pakar hak-hak migran mengatakan situasi tersebut menempatkan pekerja dan resiko apa yang ada pada dasarnya adalah kerja paksa. Home office dan gangmaster dan labor August 
Authority atau disingkat dengan GLAA sedang menyelidiki tuduhan tersebut dan supermarket telah meluncurkan penyelidikan mendesak terhadap masalah yang diangkat oleh Guardian. Ratusan pekerja pertanian Indonesia telah direkrut untuk bekerja di Inggris musim panas ini dengan visa pekerja musiman. Rute imigrasi yang dibuat untuk mengatasi kekurangan pekerja pertanian setelah Brexit. Puluhan pemetik dikirim ke peternakan Clock House de dekat Medstone di Ken yang memasok buah beri ke sebagian besar supermarket besar dan telah muncul dalam iklan Mark and Spencer. Klub Oso ini adalah salah satu pertanian besar ya teman-teman. Sudah ratusan tahun pertanian mereka yang dikelola secara kekeluargaan atau uh, apa uh, pertanian pribadi. Jadi Pertanian ini sudah sangat terkenal di Inggris dan mereka memasukkan buah-buah segar, buah-buah yang the best ke supermarket-supermarket besar di Inggris. Oke teman-teman kita lanjutkan. Clock House mengatakan sangat prihatin dengan tuduhan tersebut dan tidak akan menandatangani perjanjian dengan atau mengambil pekerja dari entitas Manapun yang terlibat dalam aktivitas dalam aktivitas semacam itu, pembebanan biaya maksudnya dikatakan dikatakan sedang bekerja dengan pihak berwenang untuk menyelidiki klaim tersebut. Semoga informasi yang saya sampaikan ini menjadi referensi buat teman-teman kenapa terjadi penutupan sementara. PT yang memberangkatkan tenaga kerja musiman Indonesia ke Inggris. Paling tidak teman-teman jadi tahu, oh begini rupanya, kenapa terjadi seperti itu. Tapi teman-teman juga eh, berpikiran positif juga, mudah-mudahan PT tersebut nanti segera akan memberangkatkan lagi dan sel selesai masalahnya dengan lancar dan bertemu solusi yang terbaik. Nama juga tenaga kerja Indonesia yang dikirim ini pun masih perdana ya teman-teman. Jadi masih ada perbaikan sana-sini. Mudah-mudahan semuanya menjadi yang terbaik. Baik itu buat tenaga kerja yang akan dikirim maupun uh, perusahaan yang member memberangkatkan tenaga kerja. Karena dengan ada jasa perusahaan tersebut, teman-teman juga bisa berangkat ke Inggris untuk mencari rezeki dan begitu juga teman-teman kalau memang ada rencana memang mau berangkat ke Inggris jangan sekali-sekali teman-teman uh, pergi ke ya kasarnya ke calo-calo ya teman-teman langsung aja ke perusahaan yang bersangkutan karena setahu saya perusahaan yang bersangkutan yang mengirim tenaga kerja Indonesia itu mereka adalah legal dalam memberangkatkan tenaga kerja Indonesia tapi kenapa sekarang bisa seperti begini? Karena ya perbedaan antara peraturan di Inggris dan di Indonesia. Makanya uh, sekarang lagi dicari solusinya. Mudah-mudahan perusahaan tersebut segera bisa buka kembali. Dan teman-teman yang tertunda keberangkatannya ke Inggris juga bisa segera berangkat ke Inggris. Jadi uh, tetap berpikir positif. Dan juga tetap selalu berdoa agar semuanya selesai seperti yang kita inginkan. Demikianlah teman-teman sedikit informasi yang saya dapatkan. Yang penting teman-teman tetap berpikiran positif dan mudah-mudahan ada jalan keluar. Bagi teman-teman yang sudah siap visanya tinggal tunggu pemberangkatan. Jangan lupa terus berdoa agar semuanya cepat selesai dan teman-teman bisa berangkat juga ke Inggris untuk menjadi pekerja musiman.